Zé Livaldo, vamos conversar agora com a secretária de Educação, Rejane Dias, porque ela está prestes a deixar a secretaria. Bom dia, bom dia tudo bem? Bom dia, bom dia secretária. Bom dia, Seja bem-vinda aqui ao Notícia da Manhã. Na verdade, Muito fica obrigada. ainda até o dia 2 de abril, né? Exatamente, dia 2 de abril. Terá posse aí os novos, os novos secretários, né? E, e os deputados devem voltar, no caso, aí, o Fábio Abreu, a gente volta para a Câmara, depois tem os, os deputados estaduais. Bom, missão cumprida aí nesse período da Secretaria de Educação, a gente vai já falar sobre o lançamento do pré e os resultados, mas eu acho que nessa semana, então, é a semana de fazer a avaliação de tudo que foi feito, né? Exatamente, avaliação, mas também de prestação de contas, né? Do que foi a nossa gestão ao longo desses três anos e meio. Mas eu acho que, que no meu caso, eu vou deixar a Secretaria, nossa equipe, né? com bons resultados, do ponto de vista dos indicadores em educação, tanto é que só quatro estados no Brasil atingiram a meta do IDEB e um deles, Elivaldo, foi o estado do Piauí. Do ponto de vista da inclusão dos nossos alunos da rede estadual no Enem, nós vamos chegar aí na casa de dez, mais de 10 mil alunos que vão é, ingressar no ensino superior, seja através... Ah, do próprio Sisu, da própria UAP, que foi só, criado só no ano no passado. Só no Enem de 2017. Né? Isso, no Enem de 2017. Isso, 2016 e 2017. Então, o saldo ah, já de 2017, deveremos chegar a mais de 10 mil alunos. Como eu já falei aqui, através da UAP, a Universidade Aberta do Piauí, que foi criada através de um decreto do governador no ano passado, e que tem sido um sucesso, né? Chegamos aí a 60 municípios utilizando a mediação tecnológica com 3 mil vagas, isso só em 2017. Então, a meta aí é chegar a universalizar o ensino superior em todo o estado do Piauí até o final do ano. Uma parceria com a Universidade Estadual, tanto é que tem sido muito gratificante cada vez que eu chego para inaugurar um polo da Universidade Aberta, que a gente começa a ouvir o, é, o testemunho dos alunos, eles dizendo, ó, quando é que a gente poderia imaginar que aqui na minha cidade, por exemplo, São João da Serra, é, eu poderia fazer o ensino superior, que no caso aí é o bacharelado em administração, o curso superior. Imagina assistir aula com os melhores professores da Universidade Estadual, professores com doutorado, com mestrado. Aí eles até dizem, onde é que esses, esses professores iriam morar aqui na nossa cidade agora? Então, impossível, mas com uma excelente qualidade. Então, tem sido realmente um resultado fantástico. E não só isso, caminhar para universalizar o ensino superior, mas também dizer que nós já universalizamos o ensino técnico profissionalizante. Através do curso técnico e administração, cooperativismo e vendas. E, e isso tem sido realmente muito, mas muito interessante, né? Porque a gente precisa qualificar melhor realmente os nossos jovens. O ensino superior casado com o ensino técnico profissionalizante, você prepara essa mão de obra para um mercado que está cada vez mais exigente. Né? O governador, o secretário, disse no final de semana que vai procurar o máximo possível, não dar nenhum corte na rotina administrativa com as mudanças que ocorrerão agora no final do mês, início, início de abril. É o caso da SEDU, que já está tudo certo, a sua sucessão lá na secretaria? Sim, a preocupação do governador com a saída dos secretários é que não haja uma descontinuidade das ações. Então, cada secretaria, cada secretário... É, no caso da Secretaria, por exemplo, de Educação, eu sugeri o nome do Helder Jacobina, que já é o meu substituto mesmo natural. Uhum. Então, é alguém que já conhece bem a rotina da Secretaria, mas também é alguém que, que tem aí as condições de dar continuidade, que a preocupação agora é não que não haja descontinuidade, muito pelo contrário, que a gente consiga avançar cada vez mais nas nossas metas. Secretária, a senhora falou do ensino superior, dessa universalização do ensino superior e falou do ensino técnico. E na base, porque para chegar ao ensino técnico e ao ensino superior Sim. tem que ter uma boa educação na base também. Quais são as prioridades da Seduca e quais foram ao longo dos últimos três anos? Olha, na Secretaria de Educação, na verdade, a gente teve que começar do básico mesmo, do ponto de vista da infraestrutura das nossas escolas. Encontrei a Secretaria com 309 obras paralisadas. Isso é muito ruim, imagino, para um aluno. Estudar numa escola que não lhe dá as condições para isso, e os professores, 
é terrível, né? Então, praticamente 75% dessas escolas, graças a Deus, eu consegui entregar, porque nós recuperamos recursos do FNDE na medida que nós organizamos os processos é, de envio, por exemplo, é, das medições ó, que são enviadas lá para o FNDE. Então, foram aproximadamente 30 milhões que foram recuperados, até porque nós estamos vivendo numa crise sem precedentes, nós não podemos dar o luxo de perder recurso. Nós lançamos o, o Pacto pela Aprendizagem. O Pacto pela Aprendizagem foi exatamente o quê? Organizar todos os programas que nós tínhamos na Secretaria de Educação. E, a partir disso, trabalhar mais de forma integrada com todas as nossas escolas, a partir também da profissionalização dos profissionais que estão hoje à frente das escolas, como o próprio diretor, coordenador pedagógico, que foram selecionados, que depois fizeram provas objetivas, até a eleição dentro da escola, quando tivesse mais de dois candidatos. Uhum. E isso também permitiu, é, vamos dizer assim, é, a gente ter uma seleção, vamos dizer assim, mais preparada é, de, de diretores para assumir a escola. Porque, Tem concurso assim Porque ao, ainda, assumir, né? ao assumir uma escola, Nádia, não é uma coisa simples, não. Então, o próprio diretor, ele tem que prestar contas dos convênios federais. Ah, também, do, do próprio, com os convênios que a gente tem, como o Pactu, e que são recursos que vão para ajudar na manutenção das escolas. E tanto é, a coisa é tão grave, porque quando eu assumi, mais de 40% das escolas estavam em nada e sem receber recursos é, do governo federal. Então, imagine você organizar a parte administrativa, é muito importante, porque imagine programas como Mais Educação e outros programas importantes, não, não existiam mais nessas escolas, porque não foi prestado contas. Então, o que foi que nós fizemos? Nós adotamos até o modelo do Ceará. Hoje, nas escolas, nós temos o técnico administrativo, que são pessoas preparadas e contratadas, por exemplo, com pessoas formadas em contabilidade e administração, só para cuidar da prestação de contas dessas escolas e não deixar que os programas tão importantes na melhoria do ensino aprendizado parem, por falta, parem disso, né? por falta dessa questão da prestação de contas. Bom, só para encerrar, sim, sim, a questão do per... concurso, secretário, ah, você ainda sim. dá tempo de fazer algum nós, concurso então, antes da, do que permite a ela Então, nós efetivamos aproximadamente... 1.700 professores do último concurso de 2014. Então, nós sentamos ali com eles, com a comissão, fizemos um cronograma. Agora, evidentemente, lembrando que nós estamos ainda, o Estado está ainda no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Então, nós tivemos que substitu substituir professores aposentados, professores falecidos, para fazer essa contratação agora de mais é, 300 prof professores. Então, de 2015 até 2016... Até 2017, melhor dizendo, nós chamamos aí em torno de 1.700 professores. Ah, mas há uma previsão de se fazer mais concurso? Nesse momento, não, né? Por conta realmente da é, da, das dificuldades também e essa crise financeira que tem abatido aí os estados e municípios. Queria agradecer a secretária estadual de Educação, Regiane Dias, pela conversa com a gente aqui no Notícia da Manhã. Obrigada, secretário. Bom, que dia. Bom dia. Vamos à última de hoje, Alivaldo. É, Nádia, hoje o PTC retoma agendas de filiações. Um ato que será realizado no plenarinho da Assembleia às 11 horas vai filiar três deputados estaduais, Henrique Rebelo, Antônio Félix e Francis Lopes. Faz parte da estratégia do partido de montar uma chapa competitiva para disputar mandatos no Parlamento Estadual. Obrigada, Alivaldo, que volta daqui a pouco ao meio-dia no Jornal do Piauí com Joelson Jordani, já já na coluna Tempo Real no Cidade Verde.com. Tenho certeza que vai conseguir alguma coisa de bastidores aqui com a secretária Rejane Dias, que já já vai voltar a ser deputada federal, já a partir do dia 3, lá tem, assumindo o seu mandato lá em Brasília.